കൊറോണ ഭീതിയിൽ ലോകം സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൗണ്ടി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയത് പന്ത്രണ്ട് പേർ അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം ജില്ലയിൽ ഇരുപത് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു സംശയാസ്പദമായ നൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകളും രണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് പേർ കൂടി ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായി വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച ആറുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കൊറോണ കേസും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് പോസിറ്റീവ് നിലവിൽ നാലു പേരാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുള്ളത് സർക്കാർ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ആശുപത്രികളും കൺട്രോൾ റൂമുകളും സജ്ജമാണ് ചൈനയിൽ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ കേരളം മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ കർശനമായും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടണം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ വീട്ടുനിരീക്ഷണം ീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം അശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവരുത് ആരോഗ്യ വകുപ്പും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സുസജ്ജമെന്നും മന്ത്രി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ വിമാനമാർഗം ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരെയും ഇത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഇന്നെത്തിയ സംഘത്തിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർ മലയാളികളാണ് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളവർ അടിയന്തരമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയോ അതത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടൻ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി വിധി പറയാനായി മാറ്റി മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട വാദത്തിന് ഒടുവിലാണ് കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതായി ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചത് വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും പ്രതികൾ നിയമ പ്രക്രിയ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രതികൾ മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് വധശിക്ഷ ഒരിക്കലും വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ദയാഹർജി തള്ളപ്പെട്ടവരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാമെന്നും തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയോ ഭരണഘടനയോ നിശ്ചിത സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ വാദം ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കൈത്താണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ടത് സോണിയാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയെ ഡൽഹി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡൽഹിയിലെ സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഉള്ളത് വൈകിട്ടോടെ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ നിരീക്ഷണത്തിനായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം എന്നാൽ പതിവ് പരിശോധനകൾക്കായാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റിൽ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചു കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക നടപടികളിലേക്കെന്ന് സൂചന കേന്ദ്ര വിഹിതം കുറച്ചതോടെ വരുമാനം കൂട്ടാൻ കടുത്ത നടപടികൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സൂചന നൽകി കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി കേരളത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ലഭിച്ചത് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി മാത്രമാണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന് നികുതി വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു അതാണ് ഇത്തവണ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞത് വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യവും ബഡ്ജറ്റിൽ അംഗീകരിച്ചില്ല ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയപ്പോഴുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കുടിശ്ശികയും കിട്ടാനുണ്ട് അതിനാൽ കേരളം കൂടുതൽ സാമ്പത